com a nossa aula de filosofia. E como alguns de vocês já participaram da nossa aula online de hoje, já sabem que nós vamos estar falando em filosofia sobre os direitos e os deveres. Mas isso a gente já falou nas nossas aulas de história no bimestre passado, vocês lembram? Mas a gente vai se focar em filosofia, nos direitos e deveres da criança, da criança e do adolescente. E é isso que a gente vai falar também hoje na nossa aula de filosofia. A gente já trabalhou na nossa aula online, já vimos um texto bem legal sobre, sobre o direito dos alunos e agora a gente vai trabalhar aqui no nosso livro, na página 17, falando sobre direitos e deveres. A gente vai ver aqui que, como a gente estudou no, nas últimas aulas de filosofia, que para a gente ter justiça, a gente precisa pensar no bem do outro. A gente tem que pensar no bem comum, no bem para todo mundo e não só no meu bem. Então, isso também vai refletir nos nossos direitos e nos nossos deveres. Nós, como alunos, também temos direitos, mas também temos nossos deveres. E como criança, nós também temos isso. Então, Vamos comigo aqui na nossa página 17 ler esse pequeno pedacinho da canção cujo tema é o direito e os deveres das crianças. Pequeno cidadão, olhem lá, é sinal de educação, fazer sua obrigação para ter seu direito de pequeno cidadão. Então, para nós termos nosso direito de pequeno cidadão, termos o direito que nós temos de criança, nós também precisamos cumprir os nossos deveres. E quais seriam os nossos deveres e quais seriam os nossos direitos? Vocês vão olhar essas imagens que tem aqui, tem dicas para vocês e vocês vão refletir sobre isso. Vocês, na casa de vocês, quais são os deveres que vocês têm que fazer? E quais são os direitos que vocês têm? E na escola? E em casa? A gente já falou bastante sobre isso durante esse ano, vocês não lembram? E aqui na página 18 a gente vai ver que aqui no Brasil as crianças são consideradas pequenos cidadãos. Por que pequenos cidadãos? Porque cidadão é uma pessoa que tem direito. Se as crianças têm direito, elas também são cidadãos, mas elas são pequenas, então são pequenas cidadãs. E aí que você vai ter que procurar no dicionário, olha só. Nós temos duas tabelinhas aqui, uma do direito e uma do dever. E um, em um dicionário você vai pesquisar o significado de cada uma dessas palavras. Você vai procurar no dicionário e vai colocar ali, no direito, o que está escrito lá no dicionário que é o direito. E no dever, o que, que é o dever. E aí vocês vão pensar nas regras que fazem parte do dia a dia de vocês. Em casa, no jogo, na casa da avó, aonde vocês forem, vocês têm regras. Vocês vão pensar nessas regras e vão responder aqui, ó. O que você pode fazer em sua casa? O que, você pode, o que você não pode fazer na sua casa? O que você tem que fazer na sua casa? Pensando nessas regras, você vai colocar duas respostas para essas três perguntas. O que você pode fazer, o que você não pode fazer e o que você tem que fazer. Então, pensem nessas respostas e respondam aqui no livro. E no finalzinho aqui da nossa atividade de hoje sobre os direitos, aqui nessa hora de filosofar, é só no comecinho da página 19, não é a página 19 inteira, tá, galera? É só no comecinho. Aqui a gente tem várias coisas que podem ser direitos de vocês, que podem ser deveres de vocês, ou que pode ser as duas coisas. Então, você vai olhar cada um deles e vai colocar do lado se ele é direito, se ele é de dever ou se ele é os dois. Tá? Então, cada um dessas, dessas, de, desses direitos ou deveres vocês vão responder. Ah, isso é direito. Ah, isso é dever. Ah, isso é os dois. E depois vocês vão colocar ali naquela tabelinha, tá? Pensando nesses direitos e deveres, vocês vão colocar um direito e um dever. Na casa, e na escola e em lugares públicos. Então, a gente vai pensar, continuar pensando, né? Já que nós estamos na semana do pensar sobre os direitos e deveres também das crianças. Na nossa aula online a gente já falou sobre os deveres do aluno e agora nós estamos falando sobre os deveres e direitos da criança. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. Um beijo pra vocês, boa atividade e até amanhã. Fazendo um bem, um qualquer.
quer bem Fazer voltar o tempo como super-homem Pra fazer um grande bem Fazer um bem ao velhinho e ao neném Abrir os braços e a Saber o 